in pellegrinaggio a Gualdo Tadino per pregare sulla tomba di Monsignor Telesforo Cioli, vescovo di Arezzo dal 1961 al 1983 e morto a 95 anni nel 2002. Una giornata di preghiera e riflessione per rileggere il ministero di un vescovo che dovette guidare la chiesa aretina nel delicato passaggio del concilio Vaticano II, in una fase storica densa di cambiamenti anche in ambito sociale e culturale. Questo credo che fosse un po' la linea che ha seguito sempre, eh? cercare di capire cosa succede dopo domani, cioè avere il senso del futuro, una chiesa che non, non si volta indietro a raccontare il passato ma vuole ra raccontare il futuro e in qualche maniera anche metterlo in pratica con molta concretezza. Il lungo lavoro preparatorio del sinodo diocesano promosso da Monsignor Cioli, mai arrivato a compimento, diventa oggi di estrema attualità e punto di riferimento prezioso nel percorso che la chiesa aretina cortonese biturgense si appresta a vivere con la celebrazione del suo primo sinodo. E lui diciamo, ha ripeto, rinnovato la diocesi sia da un punto di vista delle parrocchie in città ma anche in diocesi e tante altre chiese, invece una sessantina di chiese con i parroci naturalmente. E poi il rinnovamento ecclesiale con il grande, con il grande sinodo che riunì diciamo, per la prima volta in Italia, una delle prime volte in Italia, tutto il popolo cristiano. Prima i sinodi erano fatti soltanto dai sacerdoti, lui volle i laici, i sacerdoti, i suore. E lì si iniziò un cammino. Ecco, ricominciando un percorso sinodale adesso con il Vescovo Riccardo, è stato pensato di rendere omaggio, memoria, e anche direi da parte mia ricordo affettuoso visitando e pregando sulla sua tomba perché ci aiuti e celebrando così insieme col popolo di Gualdo Tadino nel giorno della festa patronale ecco l'Eucaristia come segno di chiesa che si rincammina ancora 